die gerade vorgestellte Fast-Raumstation Haven One ähnelt doch sehr stark der durch die NASA bei SpaceX finanzierten Dragon XL aus dem Artemis-Programm. Und da sowohl Vast als auch SpaceX die enge Zusammenarbeit betont haben, ist der Start der ersten kommerziellen Raumstation schon 2025 vielleicht gar nicht mehr so unrealistisch. Wir schauen uns die Firma Vast und das Umfeld, aus dem sie kommt, genauer an. Vor allem aber vergleichen wir den SpaceX Dragon XL mit der von Fast geplanten Haven One Raumstation. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich hatte es in den Raumfahrt-News schon berichtet. Das private Raumfahrtunternehmen Vast hat angekündigt, eine kommerzielle Raumstation namens Haven One im August 2025 zu starten und kurz darauf mit vier kommerziellen Astronauten zu besetzen. Das wäre dann die erste private Raumstation der Geschichte. Und obwohl bei Thales schon Module für die Axiom-Station gebaut werden, ist man mit dem Konzept des Zusammenbaus an der ISS definitiv noch sehr weit von einer freifliegenden Station entfernt. Ja, leider sind da die Geschichtsbücher erbarmungslos. Niemand interessiert sich für die Nummer 2. Es sei denn, du heißt Buzz Aldrin und hast das Glück, dass Neil bessere Fotos von dir geschossen hat als andersrum. Kommerzielle Raumstation. Jetzt ist es nicht die erste Firma, die eine private Raumstation ankündigt. Und hübsche Bilder von Weltraumhotels und Stationskonzepten gibt es vermutlich mehr als Menschen, die bisher im Orbit waren. Die Vorstellung der Haven One hat mich jedoch trotzdem hellhörig werden lassen. Erstens, weil der ehemalige SpaceXer Hans Königsmann, den ich ja hier auch schon zum Interview hatte, Anfang dieses Jahres genau das auf LinkedIn gespoilert hatte. Zweitens, weil es signifikanten Support von SpaceX zu geben scheint. Ja, und SpaceX, eine Firma, die in den letzten drei Jahren mehr Menschen ins All gebracht hat als die ESA in den letzten 45 Jahren, wird mit Sicherheit das Know-how haben, um das zu ermöglichen. Während SpaceX mich von seinen Fähigkeiten nicht mehr überzeugen muss, dafür ist die Liste an Erfolgen lang genug, muss die Firma Vast noch erst zeigen, was sie kann. Interessant, Anfang dieses Jahres hat Vars die Firma Launcher aufgekauft, die einen Space Tag mit dem Namen Orbiter anbietet, der für SpaceX Falcon 9 Ryger Mission entwickelt wurde. Der erste Orbiter wurde dieses Jahr auf der Transporter Mission 6 gestartet, versagte aber kurz nach seiner Separierung von der Falcon 9 Oberstufe. Den nächsten Start eines überarbeiteten Orbiters, den plant man für Juni diesen Jahres. Der Gründer von Launcher Max Haut wurde mit der Übernahme übrigens Präsident von Vars. Wie gut der Orbiter von Vast ist, muss ich noch zeigen. Während der Markt für kommerzielle Raumstationen sich erst noch entwickeln muss, ist der Bedarf an Space Tags aber mit Sicherheit gegeben. Durch diese Art von Service kann man noch mehr Komplexität aus den Nutzlasten rausnehmen und es bietet gerade den kleinen und Kleinstsatelliten mehr Flexibilität, selbst wenn sie durch günstige Rideshare-Flüge initial nicht in den Wunschorbit kommen. Aber auch das Thema On-Orbit-Servicing von Satelliten und die Beseitigung von Weltraumschrott sind meiner Meinung nach Themen mit Zukunft. Trotzdem, gerade in der Raumfahrt ist jedes Projekt kapitalintensiv. Geld stellt für Vast wohl aber erstmal kein Problem dar. Vast wird aktuell ausschließlich von seinem Gründer und CEO Jeb McCaleb finanziert, dessen Vermögen Forbes auf 2,5 Milliarden Dollar schätzt. Auch wenn die Kommerzialisierung der Raumfahrt mit Sicherheit die Zukunft ist, mit den YouTube-Einnahmen von Senkrechtstarter, da kann ich keine Familie ernähren. Umso wichtiger sind die Schutzengel. Da geht dir wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die Senkrechtstarter regelmäßig auch monetär unterstützen. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Hashtag Team Space. Bevor wir zu Haven One und ihren Ähnlichkeiten zum Dragon XL kommen, sollten wir kurz auf die Vision und den Zeithorizont von Vast schauen. Bereits in den 40er Jahren will Vast ein Dutzend Raumstationen betreiben, die alle über künstliche Schwerkraft verfügen und jeweils für hunderte von Menschen ausgelegt sind. Wer da keine Odyssey 2001 Vibes bekommt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Und ähnlich dem Science-Fiction-Film von Stanley Kubrick sollen diese Stationen dann der Ausgangspunkt sein, von dem sich die Menschheit im Sonnensystem weiter ausbreitet. Man soll sich ja große Ziele setzen und ich muss sagen, ich kann mir eine schlechtere Zukunft vorstellen. Als mittelfristiges Ziel will Vast eine Raumstation in der 100-Meter-Klasse bauen, die sie treffend Spinning Stick nennt. Durch die Rotation der gesamten Station soll künstliche Schwerelosigkeit erzeugt werden. Ja, und da die Fliehkraft von der Rotationsgeschwindigkeit aber auch vom Radius zum Drehpunkt abhängig ist, sind in den unterschiedlichen Modulen entlang der Raumstationsachse unterschiedliche Schwerkraftsbedingungen, die Vast hier als Feature mit Erde, Mars, Mond und Asteroiden Schwerkraft nennt. Und weiter, was so untersucht werden kann, was die optimalen Schwerkraftsbedingungen für Langzeitreisen im All sind. Jetzt wird der eine oder die andere vielleicht sagen, dass man doch gerade deswegen hochfliegt, um Schwerelosigkeit zu empfinden. 
Und dazu will Warst in der Tat dann Zusatzmodule in unmittelbarer Stationsnähe für Produktion, Forschung und Tourismus bereithalten. Ja, das ist für die 30er Jahre geplant, aber bereits 2028 will Warst das erste Starship-Class-Raumstationsmodul starten. Mit 7 Metern Durchmesser würde allein eines dieser Module über erhebliches Volumen verfügen. Dieses würde laut Wars ein ganz neues Potenzial für Forschung, Tourismus und anderes liefern. Ja, ich freue mich ja immer über ambitionierte Ziele und gerade wer ein neues Unternehmen aufbauen möchte, tut gut daran, wenn er eine spektakuläre Vision formuliert. Aber seien wir ehrlich, das bisher genannte bleibt doch dann eher unkonkret. Deutlich konkreter zeigt sich dagegen die Orbiter-Mission um die Haven 1, auch wenn der Zeitplan mit 2025 sehr, sehr ambitioniert scheint. Ich hatte die Haven 1 ja schon grob in den News vorgestellt, eine Einmodul-Raumstation in einem 500 Kilometer niedrigen Erdorbit, rund um die aktuelle SpaceX-Infrastruktur aufgebaut. Gestartet mit Falcon 9 und besucht durch Crew Dragon, das auch einen Teil der Lebenserhaltungssysteme bereitstellen soll. Bis zu 30 Tage sollen vier Astronauten auf der Haven 1 zusammen mit der Dragon gedockt verbringen können. Mit 3,8 Metern Durchmesser und 10,2 Metern Länge passt das Modul gerade noch in das Falcon 9 Fairing und soll über 70 Kubikmeter Innenvolumen verfügen. Zum Vergleich, das europäische Columbus-Modul auf der ISS, das hat 75 Kubikmeter Innenvolumen. Mit 14 Tonnen kann die Falcon 9 das Modul ebenfalls in der wiederverwendbaren Konfiguration in einen niedrigen Erdorbit bringen. Wobei die stationseigenen Triebwerke das Modul dann auf den finalen 500 Kilometer Orbit befördern müssen. Die Solarpaneele sollen 15 Kilowatt liefern, wobei bis zu 1000 Watt von der Crew unabhängig vom Stationsbetrieb entnommen werden kann. Rund um die Uhr soll Kommunikation mit der Erde bestehen, wahrscheinlich mit Starlink und sogar Wi-Fi für die Crew vorhanden sein. Und da was die Flüge zu dieser Station verkaufen möchte, sind ein paar Annehmlichkeiten bestimmt nicht so schlecht. Neben dem mit Sicherheit phänomenalen Ausblick aus der Cupola wird Privatsphäre und Platz zum Ausstrecken und Ausruhen beworben. Durch Drehen der Station soll es sogar die Möglichkeit geben, die Schwerkraft auf dem Mond zu simulieren. Das Modul- und Missionsdesign würde vier Flüge mit jeweils vier Astronauten für 30 Tage erlauben. Aktuell hätte man bei SpaceX einen crew rank flug gebucht, mit Optionen auf einen weiteren. Je nachdem, wie gut sich die Plätze verkaufen lassen, wäre es laut Wars denkbar, dass sie sogar eine zweite Station im Haven 1 Design starten. Wobei, je nachdem, wie die Starship-Entwicklung vorangeht, würden sie bei Warst aber die Entwicklung von Starship-Class-Modulen einer baugleichen Haven 2 vorziehen. Warst sieht sich übrigens mit seiner frei fliegenden Station im Vergleich zu Axiom klar im Vorteil, da alles die ISS betreffende durch die Vielzahl an Partner eine unnötige Komplexität bedeutet und die Flugplanung ja unabhängig vom ISS-Betrieb erfolgen kann. Genau diesen Geschwindigkeitsvorteil will Wars nutzen, um möglichst schnell Hardware in den Orbit zu bekommen und damit den Kunden zeigen, seht her, wir haben funktionierende Hardware im Orbit. Gerade hier sehen aktuell bestimmt viele Axiom vorn, wie die ja bereits Hardware gefertigt wird, während Wars bestätigt, dass sie ja noch keine Hardware für das Modul gebaut haben. Lediglich die Arbeiten an einem Prototypen der Struktur hätten begonnen. Und jetzt zu meiner steilen These. Ich finde ja, das Heaven-Modul hat große Ähnlichkeiten mit dem Dragon XL von SpaceX. Wir erinnern uns, ähnlich den kommerziellen Frachtversorgungsflügen zur ISS hat die NASA auch ein Programm zur Frachtversorgung des Gateways für kommerzielle Anbieter ausgeschrieben. Zwar soll es wieder mehrere Anbieter geben, aber Stand heute ist SpaceX das einzige Unternehmen, das mit der NASA im Gateway Logistics Servicing Programm einen Vertrag hat. Viele Details zu diesem Programm gibt es nicht, aber jedem Anbieter sollen zwei Flüge mit festem Preis garantiert werden. Der Gesamtwert des Programms soll auf allen Verträgen zusammen 7 Milliarden US-Dollar nicht überschreiten. Als Eckdaten nennt die NASA die Anforderung 3,4 Tonnen Nutzlast innerhalb der Druckkabine und eine Tonne außerhalb, ähnlich wie beim Trunk von der Dragon. Diese Menge an Fracht soll mit dem Transporter am Missionsende in eine Sonnenumlaufbahn entsorgt werden können. Ursprünglich wurde eine Haltbarkeit für drei Jahre am Gateway vorgesehen, was nun auf ein Jahr reduziert wurde. Interessanterweise, um mehr Flexibilität für kommerzielle Ideen zu generieren. Das hat wahrscheinlich SpaceX durchgesetzt. Ganz interessant, in einem Nachtrag wünscht sich die NASA von so einem Transporter, dass die Druckkabine in dieser Zeit an der Station von Astronauten auch als Koi oder Bad genutzt werden kann. Das würde den sehr limitierten Platz innerhalb des Gateways dann temporär vergrößern. Dementsprechend sieht man in dem Programm also eine temporäre Raumstation eigentlich auch schon vor. Neben den ähnlichen Abmessungen ist man mit der Lebensdauer dann also bei der von Fast angekündigten Lebensdauer der Haven 1. 
Ja, und wie der Dragon XL wird auch die Heaven 1 in das standard nutzlast fairing der Falcon 9 und Falcon Heavy reinpassen. Die Lageregelung für ein Frachtversorgungsraumschiff im Deep Space, das zum Gateway fliegen können soll und dort auch automatisch stocken kann, dürfte überhaupt kein Problem damit haben, die Lageregelung für eine Einmodul-Raumstation im Leo aufrechtzuerhalten. Und das Docking-System des Crew Dragons beweist ja regelmäßig an der ISS, was es kann. Und hier noch ein interessantes Detail. Die Haupttriebwerke des Dragon und Dragon XL, also die großen Orbitalmanöver durchführen, ja, das sind diese vier großen Düsen neben dem Docking-Adapter. Offenbar gibt es die ebenso an der Haven-Station. Hier eine weitere steile These. Ihr erinnert euch vielleicht, die erste US-amerikanische Raumstation war ja eine umgebaute dritte Stufe der Saturn V-Rakete. Nun wissen wir, SpaceX baut alle drei bis vier Tage eine Falcon 9 Oberstufe. Und von den Abmessungen her würde der Sauerstofftank der Oberstufe einen hervorragenden Druckkörper abgeben. Der Außendurchmesser der Oberstufe mit 3,7 Meter, der passt etwa mit den 3,8 Metern, die Vast angibt. Und für eine Raumstation brauchen wir ja noch ein bisschen mehr an Schutz, zum Beispiel gegen Mikrometeoriten. Außerdem mit etwa 6 Metern Länge hat der Sauerstofftank der Falcon Oberstufe auch die richtige Größe, um mit dem Docking Adapter und der Coppola auf die 10 Metern zu kommen, die Vast für die Heaven 1 angibt. Und dass SpaceX sich gegenüber der NASA verpflichtet hat, sowohl die Falcon 9 als auch die Dragon Produktion bis zum Ende der ISS aufrecht zu erhalten, liegt der kaufmännische Gedanke nahe, diese Produktionskapazitäten, die kann man auch anderweitig nutzen. Alles reine Spekulation, aber schließlich hat sich SpaceX sehr findig gezeigt, wie es die durch die NASA aufgebauten Fähigkeiten gewinnbringend weiterverkauft. Da kann ich mir gut vorstellen, dass SpaceX hier als Dienstleister auftritt. Eine typisch deutsche Diskussion wäre jetzt, wie die NASA hat für die Entwicklung der Raumschiffe und Raketen mit Steuermitteln gezahlt und SpaceX schießt damit jetzt Touristen hoch. Aber tatsächlich feiert man das sogar in den USA. Ein staatliches Programm, das privatwirtschaftliche Gewinne generiert. Ja, das gilt ja als Qualitätsmerkmal. Etwas, das in Europa auch durch die Strukturen mit Geo-Return schwer vorstellbar ist. Das könnte ja Begehrlichkeiten unter den Partnern wecken. Wie sehr man sich gegenseitig bei der NASA und SpaceX schätzt, das zeigt auch folgende Personalie. Kathy Luders, die vor ihrem Ruhestand die NASA-Verantwortliche für astronautische Raumfahrt war, die wird die Leitung der Starbase in Texas übernehmen. Auch wenn sie damit hauptsächlich mit Starship-Themen betraut sein wird, war sie eine der Hauptverantwortlichen für das Commercial Crew-Programm der NASA. Noch einen kurzen Blick auf das Team von Vast. Mit Crystal Caponio hat man eine ehemals langjährige SpaceXerin als Chefverantwortliche für rechtliche Fragen ins Boot geholt. Und den Beraterstab von Vast hat man mit den SpaceXern Hans Königsmann, Yang Li und Will Hurtsley sehr prominent besetzt. Was meinst denn du? Ist das realistisch, dass SpaceX hier als Auftragsfertiger für Vast auftritt, um der Firma möglichst schnell zu den ersten kommerziellen Raumstationen zu verhelfen? First gibt es ja in der Raumfahrt wie überall nur einmal. So einen First abzustauben, würden sich etliche Menschen bestimmt einiges kosten lassen. In den nächsten Jahren erwarten uns ja ganz, ganz viele Firsts, also erste Male. Denn wir setzen ja zu den nächsten großen Springen da draußen an. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich und wir sind da live dabei. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.